আসসালামু আলাইকুম সিভিল ওয়ালাতে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং ওয়ান এর সড়ক বাঁধের মাটির কাজের দ্বিতীয় অংশটি করব আজকে আমরা করব হচ্ছে গড় প্রস্তুতছেদের সূত্র তো প্রথমেই আমরা প্রশ্নটা পড়ে নি একটি সড়ক বাঁধের শীর্ষে প্রস্থ 12 মিটার এবং পার্শ্ব ঢাল 2:1 কেন্দ্র রেখার প্রতি 50 মিটার অন্তর্বর্তী স্টেশনের উচ্চতা যথাক্রমে অনেকগুলা উচ্চতা দেওয়া আছে হলে সড়ক বাঁধের মাটির কাজের পরিমাণ নির্ণয় করো এখানে যেহেতু কোনো মানে আপনার কোনো সূত্রের কথা উল্লেখ করা নাই সেহেতু আপনি যে কোনো সূত্রে করতে পারেন তো আমরা গত দিন হচ্ছে আপনার মধ্যপ্রস্থচ্ছেদের সূত্রের অঙ্ক করেছি আজকে আমরা গড় প্রস্থচ্ছেদের সূত্রটা করব তো এই জন্য আমরা এই নিয়মে করতেছি আপনারা চাইলে যে কোনো নিয়ম করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো গত দিনের মতোই আমরা প্রথমে বের করে নিব প্রশ্নে কি কি দেওয়া আছে 12 মিটার দেওয়া আছে প্রস্থ তার মানে এটা হচ্ছে বি এখানে এক যেটা হচ্ছে 500 ঢাল দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে এস আরেকটা কি দেওয়া আছে আরেকটা হচ্ছে দূরত্ব দেওয়া আছে এটা হচ্ছে এল গত দিন একটা দেওয়া ছিল একটা মিটার দেওয়া ছিল ওই মিটারটা আজকে দেওয়া নাই ওইটা সাধারণত প্রশ্নে লাগে না তো যাই হোক আমরা হচ্ছে প্রথমে লিখে নিব যে কি কি দেওয়া আছে তো প্রথমে লিখি সমাধান দেওয়া আছে দেওয়া আছে হচ্ছে বি ইজ ইকাল টু হচ্ছে বারো মিটার এস ইজ ইকাল টু হচ্ছে টু আর দেওয়া আছে এল ইজ ইকাল টু পঞ্চাশ মিটার তো এইটা আমি লিখে নিলাম এখন আমার ছক করতে হবে তো গত দিনের ছক আজকে ছক একটু ডিফারেন্ট তো হচ্ছে আমাদের যে কয়টা হচ্ছে এখানে ই থাকবে তার থেকে একটা বেশি হবে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা আছে তাহলে আমরা সাতটা ঘর করব ঠিক আছে আর মোটের জন্য একটা ঘর আপনারা করতে পারেন তাহলে মোট সাত আর এক আটটা ঘর তাহলে প্রথমটা যেহেতু বড় হবে তাহলে আমরা একটু বড় করে দেই বড় করে দিলাম এরপরে ছোট ছোট করে দিব একটা দুইটা তিন তারপরে লিখে দিচ্ছি বড় রাখবেন কারণ হচ্ছে বাধাই আর কাটাইয়ের জন্য আরেকটা ছক করতে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে হয়ে গেল তো এখন আমার কি করতে হবে ঘরের নামগুলো আমার লিখতে হবে আর যে যখন আপনি সূত্রটা করবেন এখানে সূত্রের নামটা লিখবেন আমরা যেহেতু করতেছি গড় প্রস্তুচ্ছেদ गरी गभरता गता क्षेत्रफल क्षेत्रफल বর্গ মিটার তার মানে মিটারের স্কোয়ার হয়ে গেল এরপরে কি আসবে 
পার্শ্ব ক্ষেত্রফল এটা কিন্তু গত দিনও ছিল পার্শ্ব ক্ষেত্রফল এস ডি স্কোয়ার এটা তো গত দিন সেম ছিল তো এটা পারার কথা এরপরে হচ্ছে মোট প্রস্তচ্ছেদ মোট হচ্ছে ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল তাহলে কি মোট এটা তো কতদিন করছেন জি এইটা আর এটার যোগফল তাহলে এখানে কি কি লেখা আছে সেটা সেটা লিখে ফেলবো ঠিক আছে তো এখানে আমরা বড় হাতের বি দেই যেহেতু আমরা এখানে বড় হাতের বি দিছি তো বি ডি যোগ এস টি এর স্কোয়ার এটাকে আমরা মিটার স্কোয়ারে প্রকাশ করি যেহেতু ক্ষেত্রফল সেহেতু মিটার স্কোয়ার এরপরে কি গড় প্রস্তচ্ছেদ এইখানেই হচ্ছে চেঞ্জটা হয়েছে এই যে গড় প্রস্তচ্ছেদ তো এই এই গড় প্রস্তচ্ছেদের এই ছকটার কারণে এই সূত্রের নাম হয়েছে গড় প্রস্তচ্ছেদ এটা হচ্ছে মিটার স্কোয়ার যেহেতু ক্ষেত্রফল এরপরে আমরা এইটা তো গত দিন লিখছিলাম স্টেশন দয়ের স্টেশন দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব ইজ ইকাল টু এল এটা হচ্ছে শুধু মিটার যেহেতু একটা এল আছে এরপরে আমরা কি জানি পরিমাণ পরিমাণ এটা সূত্র হচ্ছে কিউ কিউ ইজ ইকাল টু কি বলছিলাম গত দিন আমরা বি ডি এস ডি স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে এখানে ফার্স্টে লিখবো বি ডি প্লাস হচ্ছে এস ডি এর স্কোয়ার ইন্টু এল ঠিক আছে তো হচ্ছে এটা কিন্তু হয়ে গেল তো হচ্ছে এখানে আপনার হচ্ছে যেহেতু এখানে সহজভাবে অঙ্ক করার সময় আমি দেখাই দেব যে আসলে কিভাবে করা যায় ফার্স্টে কাটাই আর হচ্ছে বাধাইটা লিখি কাটাই হচ্ছে মিটার কিউব এটাও মিটার কিউব তো এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের হয়ে গেল তো এখন আমরা কি করব এখন হচ্ছে আমাদের যে গভীরতাগুলো দেওয়া আছে এই গভীরতাগুলো আগে বসাতে হবে দেখেন স্টেশন আর চেইনেস যে এই ঘরটা আছে এই ঘরটা আপনারা পরে বসাবেন এই যে গভীরতাগুলো আছে এইগুলো আগে বসালে আপনাদের জন্য সহজ হবে আরও একটা জিনিস খেয়াল করবেন প্রশ্নে সাধারণত দেখা যায় যে এই পাশে একটা আছে তারপর এখান থেকে আছে আমরা ভুল বসত এটাকে আমরা মিস করে চলে যাই এখান থেকেই ধরা শুরু করেছি তো একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে যে উপরে কোনো লাস্টের শেষের ওয়ার্ডটা আপনার কোনো উচ্চতা আছে কিনা এটা কিন্তু পরীক্ষার হলে বেশিরভাগ হয়ে থাকে তো আমরা তুলে ফেলি ওয়ান পয়েন্ট তো আমার কিন্তু এই পর্যন্ত হয়ে গেছে তো এখন আমি চেইনেজটা বসাবো তো আমাকে চেইনেজ বলছে পঞ্চাশ মিটার পর পর বসাতে তাহলে আমি লিখলাম প্রথমে জিরো প্রথমে বল কি লিখতে হবে বলছিলাম জিরো তারপরে পঞ্চাশ তারপরে একশো মানে পঞ্চাশ করে করে বাড়বে তারপরে একশো পঞ্চাশ তারপরে দুইশো তারপরে দুইশো পঞ্চাশ তো এখন কিন্তু আমার হয়ে গেল দেখেন সবগুলো কিন্তু মিলে গেছে আগে এটা না লিখে এটা লিখলে সুবিধা কি আপনার শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় যে আসলে মিলে গেল আপনি চাইলেও প্রথমে এটাও করতে পারেন সমস্যা নেই যাই হোক এবার বলছে কি কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে আমার সূত্র কি দেওয়া আছে বিডি তাহলে আমার বীর মান হচ্ছে বারো আর ডির মান এটা তাহলে আমি এইটা আর এটা যদি যোগ ওই গুণ করে দিই দেখেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আমার কত আছে বারো যদি আমি করি তাহলে আমার কত আসতেছে আঠারো তো আমি এখানে লিখে দিব এইট পয়েন্ট আঠারো পয়েন্ট জিরো জিরো এরপরে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু বারো যদি করি তাহলে তেরো দশমিক দুই তাহলে তেরো দশমিক দুই এরপরে করি পয়েন্ট নাইন জিরো ইন্টু বারো তাহলে কত আসতেছে দশ দশমিক আট এরপরে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ইন্টু বারো তাহলে কত আসতেছে চোদ্দ দশমিক চার 
चौदह दशमिक चार एक परे वन गुन बारो जो दिखो रही तले शुद्ध बारो तले बारो दशमिक शून्य आरे परे ऐसे की वन पॉइंट थ्री जीरो इनटू बारो ताले को तो अच्छे पौनो दशमिक छोए पौनो दशमिक छोए हमार किंतु ये पोज़न तो है गल ऐसा ना हमार पार्श्व क्षेत्र फल पार्श्व तो इनटू ए जी डी एर माने रेस्क्वायर 1.5 एर इकहने देख में रेस्क्वायर आसे रेस्क्वायर दिले कथा होच्छ 4.5 तमी लिखे दिला 4.5 एर पर सेम भावे जो दी अपना रखवारेन 10 एर रेस्क्वायर अलग कथा होच्छ 2 दशमिक बियालिश 2 दशमिक बियालिश एर पर जो कथा आसे 0.90 स्क्वायर अलग कथा होच्छ 1.5 बशर्ती है कल एक पर 1.20 इनटू स्क्वायर इनटू 2 ताले का तो अच्छे 2.88 2.88 तब पर अच्छे का तो आसे 1 इनटू 2 एर सॉरी 1 एर स्क्वायर इनटू 2 तार मानो शेक किया जबे 2 या जबे तब लिखे दिला 2.00 ठीक है से एक पर 1.30 स्क्वायर इनटू 2 ताले का तो अच्छे 3.83 3. Point, sorry, 3 8. তাহলে এই পর্যন্ত কিন্তু আমার হয়ে গেছে এবার এইটা আর এটা যোগফল এই যোগফলের ক্যালকুলেটর লাগবে না একবার করে দিচ্ছি এটা কত আসছে 22.5 এটা যোগ আপনারা পারবেন যদি মুখে মুখে না পারেন ক্যালকুলেটর করবে এটা হচ্ছে 15.62 এটা 12.42 17.8 अतः जब देखो ये बारो आठ दो चौदह दशमिक जीरो जीरो ये तो अच्छे आठ रो दशमिक आठ नौ पे तो ये तो किन्तु होएगा तो ठीक है सर तो ये तो होएगा लो एक उन की गोट्थे हमारे गौर प्रस्तुत चेत ये तो होता है हमारे नोटुन एक ता छोक तो नोटुन छोक जेहतु देखें जेहन जेहतु बोल से गौर जेहतु ये दुई तालु कोताश तेज़ है उन्नीस दशमिक छोए अखन पहलम घोटा फाका रखता है बिकॉज़ दिने में तो बोल सिला पहलम घोटा फाक फाका तार पर घोटा है मान तालु उन्नीस दशमिक जीरो सिक्स है गलो एर पर की एर पर ये जो ये जा जो गई जा तालु पौने रो दशमिक बासोटी जो बारो दशमिक बियालेश भाग एर पर कहते हैं बारो दशमिक बियालिश जोक छोटेरो दशमिक अठाईश भाग दुई तालिको तो अच्छे चौदह दशमिक पचासी एर परे छोटेरो दशमिक अठाईश जोक चौदह भाग दुई तालिको तो पौनेरो दशमिक चौसठी एर परे कहते हैं आठार ओए सॉरी चौदह जोक आठारो दशमिक आठानो बॉय भाग दो ही तो हले शोलो दशमिक उनो शुल्लिश तो हमार ए पोज़न तो किन्तु फ़ैल गलो उनो पंचाश इटा फ़ैल गलो एको नामर बोले मध्य बोत्ती स्टेशन है दूरत्तो ए ला से तले पोत्ते टा ए जी है तो एकाने गौर पोस्तु चित नहीं शेतु एकाने तो कोनो टा रमानी आज बना शेतु इटा दाग देखेटे दिला पंचाश अखन ए जस्ट आते ए जस्ट गुन करे इखाने बोश आपो जेहतु शब्द गुला प्लस आसे शब्द गुला बाधाई थे जावे माइनस जो दी था तो ताईले जो माइनस गुला काटाई थे दी था तो जेहतु माइनस नहीं ए दुई टा गुन कर बो तेल हमरे गुन कोरी उनिश दशमिक शून्नो छाए गुन पंचाश ताले को तो ठीक है सर तब पर होते हैं चौदह दशमिक पंचाशी गुण पंचाश तो ले सात सौ बियालिश दशमिक पांच ठीक है सर हमारे इगुंटा में भूल है सर चौदह दशमिक शून्य दो ही इनटू पंचाश एक सौ एक हो देख सर सात सौ एक अच्छा ये ठीक है लो इर पर होते हैं ये टा पौनेरो दशमिक 
চৌষট্টি গুণ পঞ্চাশ তাহলে এটা হচ্ছে সাতশো বিরাশি এরপরে এটা ষোলো দশমিক ঊনপঞ্চাশ গুণ পঞ্চাশ এটা হচ্ছে আটশো চব্বিশ দশমিক পাঁচ তাহলে সবগুলা হয়ে গেল এবার এগুলাকে আমাকে যোগ করতে হবে যদি যোগ করি নয়শো তিপ্পান্ন যোগ সাতশো এক যোগ সাতশো বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ যোগ সাতশো বিরাশি যোগ আটশো চব্বিশ দশমিক পাঁচ তাহলে কত আসছে চার হাজার তিন তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে লিখব মোট চার হাজার তিন তাহলে এটা কিন্তু হয়ে যাবে এখন আমাদের নিচে কি লিখতে হবে মোট মাটির কাজের পরিমাণ ইজিকাল টু ফোর জিরো জিরো থ্রি মিটার কিউ হবে ঠিক আছে এখন অনেকের কাছে প্রশ্ন হইতে পারে স্যার এখানে লিখছেন কিউ ইজিকাল টু বিডি প্লাস এস ডি স্কোয়ার তাহলে আমরা কিন্তু বসাইছি এই ঘরের মান কিন্তু আমরা লিখছি কি দেখেন এই যে এখানে বিডি প্লাস এস ডি স্কোয়ার আসলে এখানে কিন্তু ভুল লেখা হয়েছে ঠিক আছে কিউ ইজিকাল টু এইটা সাধারণত গর মধ্য প্রস্তুচ্ছেদে যে সূত্রটা আছে ওইখান থেকে হয় এখানে সাধারণত এই জিনিসটা লিখতে হয় এই জিনিসটাকে কোনো কিছুতে প্রকাশ করে না ঠিক আছে তো এই যে যে জিনিসটা আমি একটু মার্ক করে দেই এই জিনিসটা আপনারা এইটুকু না লিখলেও চলবে ঠিক আছে আপনারা ডাইরেক্ট লিখে দিবেন পরিমাণ ঠিক আছে এইটুক লিখলেই হবে তো সমস্যা নেই আর যদি লিখতেই চান তাহলে লিখবেন গড় প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল ইন্টু এল এটা লিখলেও হবে তো এটা কিন্তু বইতে কিন্তু এটা দেওয়া আছে তো এটা কিন্তু লিখলে ভুল হয়ে যাবে তো এটা লিখবেন না ঠিক আছে এটা বইতে আছে বলেই আমি লিখছি নইলে আমিও লিখতাম না তো যাই হোক তো আশা করি সবাই বুঝছেন এটা আশা করি পরীক্ষায় আসে সব থেকে বেশি আসে প্রিজা মডেল তো মাঝে মাঝে এইটাও দেয় সহজ অঙ্ক অনেক সময় আসে তো সবগুলা পদ্ধতি আমাদের শিখতে হবে যেহেতু আজকে আমরা দুইটা পদ্ধতি শিখে গেলাম এরপরে প্রিজা মডেল দিয়ে দুইটা নিয়ম করাবো একটা হচ্ছে যদি জোর উচ্চতা থাকে বেজোর উচ্চতা থাকে তারপরে আর এল দিয়ে একটা অঙ্ক করাবো তো ধাপে ধাপে অঙ্ক করব এখন সরাসরি তো আমরা অন্য একটা অধ্যায় চলে যেতে পারি না আমরা সিরিয়াল বাই বইটা শেষ করার চেষ্টা করব আর ইনশাল্লাহ এই সেমিস্টার আপনাদের বই শেষ হয়ে যাবে আশা করি কোনো সমস্যা হবে না আর ভিডিওগুলো দ্রুত পাওয়ার জন্য আপনারা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আর হচ্ছে বন্ধুদের কাছে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আসলে নিজে নিজে পড়ে তো লাভ নেই আর এখানের আপনার পয়েন্ট কখনোই আপনার চাকরিতে আপনাকে এগিয়ে রাখবে না ঠিক আছে আপনার পয়েন্ট আপনার কাছেই যে আপনি ক্লাসে ফার্স্ট হয়ে যাবেন আর একজন যদি আপনার থেকে বেশি পায় সে ফার্স্ট হয়ে যাবে এমন না আসলে যার পয়েন্ট তার কাছেই থাকবে তো একজন বন্ধুর উপকার করেন সেটাই হচ্ছে ভালো তো এখানে কারো টাকা পয়সা লাগতেছে না ফ্রিতে ক্লাস করতে পারতেছেন তো বন্ধুদের কাছে একটু শেয়ার করার চেষ্টা করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ